Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Phú Yên phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là gương sáng hiếu học về một em học sinh lớp 9 là cái chim đầu đàn trong phong trào học tập. Cuối chương trình là phóng sự Phú Yên nỗ lực trồng rừng, phủ xanh đất trống, đổi chọc. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ xuất sắc trong các hoạt động bề nổi như công tác đội, phong trào thiếu nhi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, em Bạc Hà Huyền, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở thị trấn Phủ Yên, huyện Phủ Yên, còn là một học sinh giỏi cấp tỉnh, có thành tích học tập đáng tự hào, xứng đáng trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua học tốt, truyền cảm hứng học tập đến đông đảo học sinh trong toàn huyện. Thành tích nổi bật đáng tự hào nhất của em Bạc Hà Huyền trong suốt 9 năm học, đó là năm học 2022-2023, em đã xuất sắc giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp môn văn cấp tỉnh, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tháng 9 năm 2023, em tiếp tục trở thành một trong bốn đại diện tỉnh Sơn La tham dự phiên họp giả định quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm học 2023 do Hội Đồng đội Trung ương tổ chức. Ngoài ra, em còn đạt một giải nhì, năm giải ba, năm giải khuyến khích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện với các môn toán, văn, kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Bảy năm liền, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện cấp trường. Trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, Huyền còn giữ vai trò là chi đội phó, tổ trưởng tổ 2 lớp 9A, tham gia ban chỉ huy liên đội, đội văn nghệ xung kích, đội nghi thức của liên đội trường trung học cơ sở thị trấn. Ở vai trò nào, Huyền cũng là một trong những cá nhân có thành tích nổi trội, trở thành một trong những học sinh tiêu biểu trong phong trào thi đua học tốt. À, trong quá trình à, chủ nhiệm thì tôi nhận thấy em Huyền là một em học sinh chăm ngoan và có thức tự giác, tinh thần trách nhiệm rất là cao trong mọi hoạt động của trường của lớp ngoài cái việc học tập có ý thức tự giác rất là cao thì em Huyền cũng là một trong những học sinh tham gia tích cực và sôi nổi các hoạt động phong trào của trường của lớp của ngành đó là các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và em là một cây văn nghệ xuất sắc của liên đội trường trung học cơ sở thị trấn à, trong quá trình à, sống cùng bạn bè thì em là một bạn rất là chan hòa và có ý thức giúp đỡ bạn bè đặc biệt là trong học tập em hay giúp các bạn môn ngữ văn Ngoài ra em cũng là một cái nơi để bạn bè gửi gắm những tâm sự, những cái chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cũng như là những cái tâm tư tình cảm của lứa tuổi đang uh, uh, trong giai đoạn dậy thì em uh, được bạn bè rất là tin yêu và quý mến. Em là một bông hoa thơm trong liên đội trường trung học cơ sở thị trấn. Đầu tiên là bạn Huyền là một bạn học sinh giỏi trong lớp con và bạn đấy hoạt động rất sôi nổi trong các hoạt động mà nhà trường và lớp đã tạo ra và bạn đấy xứng đáng là một tấm gương sáng để con nói theo vì kết quả học tập bạn ấy rất là tốt và bạn đấy còn giúp đỡ các bạn trong học tập rất là tích cực nữa. Có những mộ bạn nhất là ở điểm là bạn rất chăm chỉ ạ. Và bạn đã rất cố gắng và thành quả bạn đạt được là một cái giải nhất tỉnh ở năm lớp 8 mặc dù bạn ấy thi vượt cấp ạ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học là chị cả trong gia đình, Huyền còn luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bố những việc trong khả năng của mình và là tấm gương cho các em noi theo. Em Bạc Hà Huyền cho biết sự quan tâm tạo điều kiện của gia đình đã giúp em có thêm quyết tâm nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Từ đó, em đã xác định cho mình một mục đích học tập đúng đắn. Đối với em, mỗi một môn học đều đem lại sự lý thú và bổ ích riêng. Vì thế, em đã lập thời gian biểu thật khoa học, lựa chọn phương pháp học tập phù hợp với từng môn học, chú trọng đến việc tự học của bản thân, hình thành cho mình thói quen tự học. Bí quyết học tập của con là ở trên lớp nghe thầy cô giảng bài chú ý, uh, sắp xếp học sắp xếp thời gian học tập cho phù hợp tạo cho mình một thói quen là khi mà ở nhà buổi chiều thì học uh, theo đúng thời gian ở trên ở trên trường tìm đọc nhiều quyển sách của nhiều tác giả nhiều thể loại tư liệu uh, có nội dung hay và ý nghĩa Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Phủ Yên, huyện Phủ Yên hiện có 527 em học sinh và 31 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Hưởng ứng phong trào thi đua, thầy dạy tốt, trò học tốt. Những năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, nhiều năm nay, nơi đây đã trở thành cái nôi đào tạo ra nhiều thế hệ học trò ưu tú. Đây cũng là nền tảng, là tiền đề đến năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở thị trấn huyện Phủ Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, huyện Phú Yên tỉnh Sơn La hiện đang quản lý bảo vệ 60.650 hectare rừng trên địa bàn. 
Những năm qua, cùng với việc tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, các cấp chính quyền và ngành chức năng huyện còn tập trung đẩy mạnh việc trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi chọc. Huyện Phú Yên hiện đang quản lý bảo vệ 60.650 ha rừng trên địa bàn. Những năm qua, cùng với việc tăng cường quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, các cấp chính quyền và ngành chức năng huyện còn tập trung đẩy mạnh việc trồng rừng phủ xanh đất trống đồi chọc. Mừng Do là một trong những xã làm tốt công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng. Hiện nay, xã đang quản lý bảo vệ 6.556 ha rừng phòng hộ. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 71%, cao nhất trong cả huyện. Bà con cũng tích cực chuyển đổi diện tích trồng cây hoa màu kém hiệu quả sang trồng rừng kinh tế, nhiều nhất là cây tách và cây quế. Riêng năm 2022, toàn xã đã trồng được 119 ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây quế. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ quản lý bảo vệ rừng, các chủ rừng, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng theo phương châm 4 tại chỗ để giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, phát triển diện tích rừng mới. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn xã, thì Ủy ban xã đã tăng cường công tác chỉ đạo các tổ quản lý bảo vệ rừng, các chủ rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ rừng theo phương châm 4 tại chỗ để giảm thiểu tối đa thiệt hại về rừng do cái cháy rừng gây ra. Đồng thời cũng chỉ đạo cái công chức chuyên môn hướng dẫn các cơ sở bản để xây dựng cái phương án để sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật. Để tăng độ che phủ rừng trên địa bàn xã thì cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền đến các hộ dân còn diện tích bỏ trống để trồng rừng. Ở trong năm vừa rồi thì đấy gia đình tôi cũng được bên dự án lấy tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ cây giống để trồng rừng một ha tách. Đấy, trong quá trình trồng thì nó cũng được bên công ty lâm nghiệp ấy là hướng dẫn kỹ thuật trồng và để phát triển cái cây kia nó tốt trong quá trình trồng rừng là cái lợi ích thì là đảm bảo để cho cái nhất hộ gia đình tôi là được thêm cái nguồn nguồn chi phí được thêm cái nguồn đầu tư gia đình là cũng được thêm cái thu nhập thêm. Từ năm 2015 đến nay, huyện Phú Yên thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trồng rừng sản xuất nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị định số 75 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 710 ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La hỗ trợ 10 triệu đồng trên một hecta rừng sản xuất, bao gồm cây giống và nhân công. Nhờ chính sách này, người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia đăng ký trồng rừng, từ đó nâng độ che phủ của rừng từ 48,8% lên 49,4%. Riêng năm 2022, toàn huyện đã trồng mới được gần 453 hecta, đạt 150,9% kế hoạch, trồng 380.000 cây phân tán, bằng 100% so với kế hoạch. Trong đó trồng được 350 ha rừng thuộc dự án phát triển lâm nghiệp bền vững, tỷ lệ cây sống đạt rất cao, cây sinh trưởng phát triển tốt. Ban quản lý dự án cũng tổ chức giải ngân tiền trồng rừng, khoán bảo vệ rừng năm 2022 cho người dân tham gia trồng rừng thuộc các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Phú Yên với số tiền gần 2,6 tỷ đồng. Chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng kinh phí trên 16,2 tỷ đồng. Qua đó giúp cho người dân có thêm nguồn thu nhập để khuyến khích tích cực trồng và bảo vệ rừng. Từ đầu năm được ủy ban dân huyện giao kế hoạch triển khai kế phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện thì ban quản lý cũng đã tổ chức cán bộ đến họp bản phối hợp với chính quyền xã các xã trong vùng dự án tổ chức họp bản để triển khai để cho nhân dân đăng ký thì đến thời điểm này thì là các hộ dân đã đăng ký được 123 ha trên tổng số là 300 ha. Trong quá trình triển khai ấy, các hộ dân cũng rất là hăng hái để tham gia công tác trồng rừng. Tuy nhiên thì quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn vướng mắc như là cái diện tích đất ngày càng eo hẹp, phần lớn diện tích đang nằm trong quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp. Cái giải pháp bước đầu ấy thì vẫn là tuyên truyền mở rộng cái đến chính quyền xã rồi là ban đầu các bản 
tuyên truyền vận động người dân tiếp tục đăng ký tham gia đặc biệt là những cái hộ dân có cái diện tích nằm trong quy hoạch trên cơ sở đó thì ban quản lý mới có cơ sở tiếp tục triển khai trong những năm tới và cả giai đoạn như 2021 và 2025. Gia đình chị Đinh Thị Oanh, bản giáo một xã Huy Tân, huyện Phú Yên là một trong những hộ điển hình trong trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng của huyện. Năm 2022, được dự án phát triển lâm nghiệp bền vững của nhà nước hỗ trợ trồng rừng 10 triệu trên 1 hecta. Gia đình chị đã quyết định trồng cây tách vào diện tích 3 hecta đất trồng cây kém hiệu quả. Chị Oanh cho biết, nếu nhà nước không hỗ trợ, gia đình chị cũng sẽ đầu tư trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi chọc, sau này còn có nguồn thu nhập từ trồng rừng. Được nhà nước hỗ trợ tiền cây giống và tiền chăm sóc, gia đình chị cũng như nhiều gia đình khác rất phấn khởi, tích cực trồng cây trồng rừng. Cảm ơn dự án đã cung cấp nguồn giống cho người dân chúng tôi để thứ nhất là phủ tranh đất chống đồi núi chọc, cái thứ hai là cũng có công ăn việc làm và nguồn thu nhập cho dân. Trước kia là gia đình tôi cũng có đất để trồng giống cây khác nhưng mà hiện nó không phù hợp thì bây giờ dự án đã cung cấp nguồn giống cây tách cho người dân thì chúng tôi cũng trồng. Nay giống cây tách đã lên 90% là sống tốt. Bản giáo một xã Huy Tân hiện có 32 hộ đều tham gia nhận giống cây tách để trồng vào diện tích đất trống đổi chọc với tổng diện tích gần 4 hecta được cán bộ dự án hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nên tỷ lệ cây giống đạt trên 90%, cây sinh trưởng phát triển tốt. Sau khi nhận được cái thông tin và chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi tổ chức họp dân, rồi là tuyên truyền cho dân thứ nhất là về vấn đề là hưởng thụ sau này, cái thứ hai nữa là về vấn đề là công chăm sóc thì được cái bên dự án hỗ trợ để công chăm sóc và đào thực bì thế là qua quá trình làm thì bà con rất là khấn khởi nhận cây giống và thực hiện trồng luôn theo cái hướng dẫn kỹ thuật của bên dự án. Năm 2023, theo kế hoạch, huyện Phú Yên dự kiến trồng 300 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc dự án phát triển lâm nghiệp bền vững, chăm sóc 110 ha rừng sản xuất trong năm 2022. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Phát triển Lâm nghiệp Bền Vững của huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong vùng tham gia trồng rừng theo kế hoạch. Đến thời điểm này, dự án đã giao 197.000 cây giống thông mã vĩ và tách cho các hộ đăng ký tham gia trồng rừng và hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng theo đúng thiết kế, cách chăm sóc để cây đạt tỷ lệ sống cao. Đến tháng 12 năm 2023, toàn huyện đã hoàn thành công tác trồng rừng năm 2023. Cái tiến độ trồng rừng hiện nay là so với mọi năm là chậm hơn một chút do cái nguyên nhân là người dân đăng ký cái kế hoạch trồng rừng năm 2023 này chậm. Do vậy nên hồ sơ thiết kế phê duyệt chậm kéo theo công tác trồng rừng diễn ra chậm triển khai trồng rừng thì cơ bản là 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 thuận lợi thôi còn cái khó khăn thì do người dân đặc thù người dân là công việc bận rộn mùa vụ nhiều nên là triển khai tập trung vào công tác trồng rừng là là, là cũng chưa được tập trung cao vào đúng thời điểm mà cần thiết trong giai đoạn 2023-2025 dự án phân đấu mỗi năm trồng mới từ 300 đến 400 ha rừng sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cũng như góp phần vào chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp của huyện Phú Yên giai đoạn 2021-2025. Để mạnh công tác trồng rừng tập trung, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng. Tổ chức quản lý bảo vệ tốt 60.650 ha rừng hiện có trên địa bàn huyện, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,5%. Cùng với đó, dự án tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng các năm đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, không để tình trạng thả rông gia súc vào rừng phá hại, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm lâm luật, làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh, phòng chống cháy rừng, tuyên truyền để mạnh trồng rừng trong dân bằng cây xoan tách, đưa nghề rừng trở thành một trong những nghề chính trong ngành nông lâm nghiệp hiện nhà. Trang cơ sở của huyện Phú Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.